ഈ പ്ലേറ്റിലിരിക്കുന്ന ആപ്പിളും ഗ്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പശുവും പാലുമല്ല പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഈ റെയിൽവേ പോലീസുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പൺ നൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുക ഒന്ന് ഒളിച്ചു വയ്ക്കരുത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയും പെൺകുട്ടികളാവുമ്പോൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചില ലവ് ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടാവും നത്തിങ് പറയൂ കുഞ്ഞനന്ദനെ നീ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ പറയാൻ പേടിക്കണ്ട ഞാനൊരു സങ്കുചിതനല്ല വളരെ ഓപ്പൺ ഹാർട്ടാ വിശാല ഹൃദയനാണ് പറ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടതില്ല സത്യമായിരുന്നല്ലേ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ഊമക്കത്തുകളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് നിറയെ നിന്റെ പ്രേമകഥകൾ ആ കഥകളെല്ലാം സത്യമായിരുന്നല്ലേ പറ നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവൻ വിഷം കഴിച്ചത് അറിയില്ല നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവൻ കിളച്ചിട്ടാറിയത് അയാൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു സത്യമാണ് പക്ഷെ ഈ താലി കഴുത്തിൽ വീണതോടെ എല്ലാം ഞാൻ മറന്നു വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ കള്ള കരച്ചിൽ എനിക്ക് കണ്ട എന്നെ ഒരുപാട് മണ്ടവെക്കരുത് നീ നിന്റെ അച്ഛൻ ചേർന്ന പറ്റിക്കാറ് ബാക്കി ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്താ ഒരു ബഹള കേട്ടത് ഈ ബഹളൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ ശാന്തിക്ക് കുറച്ച് കോമഡി കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കരുത് അല്ലേടി ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ലേ കുറച്ചേരം ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കാന്ന് കരുതി എങ്ങനെ കഥ കെട്ടി എനിക്ക് വന്നിരിക്കണല്ലോ അല്ല അമ്മാവനെ നാളെ ചിരിച്ച പോരെ പോരാ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചിരിക്കണം താൻ എന്റെ ഒന്ന് ചിരിപ്പിച്ചേ പല്ലില്ലാത്തോണ്ട് ഈ മോളകാട്ടി ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് വല്യ ഇഷ്ടം എന്റെ മോൾ തമ്മിൽ ബന്ധാണോ നീ വിചാരിക്കുമ്പോഴുള്ള ബന്ധമൊന്നുമില്ല വാക്കുറ കുറവുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് തോന്നിയ ഒരു തമാശ മൂന്നാമത് വൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ എന്റെ മോളിലേക്ക് വാക്ക് തന്നതാ അച്ഛൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചോളാന്ന് മക്കളായാലും മരുമക്കളായാലും എന്നെ അനുസരിച്ചുള്ള ശീലമേ ഈ തറവാട്ട് വേണ്ടു ഹേമത്വം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ എന്റെ മോളെ എന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചത് ക്ഷയം പിടിച്ച് മരിക്കാൻ നേരത്ത് നിന്റെ അമ്മക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിച്ചു അത്ര മാത്രം ഇനി അവളുടെ മുമ്പിൽ ഒരുമാതിരി പോലീസ് കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ആ ഇത് കണ്ടോ ഇത് വെച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തന്നാലുണ്ടല്ലോ നീ പുറയും വേരണ്ടിവാരി കൊണ്ട് ചന്തി കിട്ടിയ പെടാ ഓർമ്മയുണ്ടോ പുറത്ത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അമ്മാവ ഒരു മിനിറ്റ് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അമ്മാവ ഓർക്കണം ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ അമ്മാവന്റെ അനന്തരവൻ മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ അമ്മാവന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് കൂടിയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് നീത്തി തന്നെ പഴയ തിരണ്ടിവാൽ കഥകൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കരുത് പ്ലീസ് അങ്ങനെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായ ആപ്പിളുണ്ട് പഴങ്ങളൊന്നും എങ്കിലും ഉള്ളവരെടുത്ത് കഴിച്ച് ആ പാലും കുടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക് പോ 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 ഗുഡ് നൈറ്റ് ആ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്റെ ദൈവമേ അതാ മറ്റൊരു കുരിശ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് പോലീസ് വേഷത്തിലാണല്ലോ വരുന്നത് ഏ അത് പേടിക്കാനില്ല റെയിൽവേ പോലീസാ പാമ്പിന്റെ വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും മീർക്കോലിയെ പോലെയാ വിഷം ഉണ്ടാവില്ലെന്നേ റെയിൽവേ പരിസരത്ത് നിന്ന് കടി കിട്ടിയാലെ ഇതിന്റെ വിഷ കേൾക്കുള്ളൂ എത്തി എത്തി പോയോ അറിയൂ മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞനന്ദൻ ഒരു മിനിറ്റ് കുറച്ച് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഐ ആം അരവിന്ദാക്ഷൻ ഫ്രം റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അതിന് അതിനൊന്നുമില്ല ഇന്നലെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇന്നലെ ഒരു ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനും ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ചിലപ്പോൾ വിജയിച്ചേക്കും കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ശാന്തിനി എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു പ്രായത്തിന്റെ പക്വതക്കുറവ് ഞാനത് അത്ര കാര്യമാക്കുന്നു മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞനന്ദൻ ഞാനൊരു സങ്കുചിത മനോഭാവക്കാരനല്ല വളരെ ഓപ്പൺ ഹാർട്ടാണ് വിശാല ഹൃദയം 
വിശാല ഹൃദയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോളൂ ഒരു പാവം കാമുകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും അവളെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ സ്വീകരിക്കോ ആ സ്വീകരിപ്പിക്കാം എന്ത് തോന്നിയാ പറയുന്നത് അവളിപ്പോ അന്യന്റെ ഭാര്യയാണ് അപ്പൊ അവള് നിങ്ങളെ പോയോ തമാശ വേണ്ട ഇന്നലെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മറക്കാം പൊറുക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് അവൾ എന്റെ ഭാര്യയാണ് അറിയാം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിനിഞ്ഞാന്ന് വരെ ഞാൻ അവളുടെ കാമുകൻ ഇന്നലെ മുതൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ ഭർത്താവും എന്റെ ഫിലോസഫി ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട താൻ അവളെ മറന്നേ പറ്റൂ അവളെ മറക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചാവണം എന്നപ്പോ ചാവണ പുല്ലേ ചാവാ ചാവാ കാമുകിയുടെ ഭർത്താവ് റെയിൽവേ പോലീസായി സ്ഥിതിക്ക് റെയിൽവേ പാളത്തിൽ തന്നെ തല വെച്ച് ചങ്ങാം ഇന്നിട്ട് ആ ശവത്തിന് തന്നെ തന്നെ കാവല് നിർത്താം പോരെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് റെയിൽവേ പാളത്തിൽ കാണാം ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഇവ മാനസിക രോഗിയാണ് കൂട്ടുകാരാ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്റെ മരണത്തിന് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് കടക്കാനും സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പാമ്പ് കടിച്ചവന്റെ തലയിൽ ഇടുത്തി വീണെന്ന് കേട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കല്ലും വീണു എന്തിനാ അവിടെ പോയി ഒളിച്ചത് ഒളിച്ചതല്ല വെളിക്ക് ഇരിക്കാൻ പോയതാ ഈ ലോകത്ത് മലമൂത്ര വിസർജൻ ചെയ്യാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ ശനിയാഴ്ച രാത്രി 
റെയിൽവേ ട്രാക്കിനടുത്തുള്ള കൃഷ്ണൻ സൂപ്രണ്ടിന്റെ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം നടത്തിയ നീലണ വീടും വീട് മോഷണം മോഷണം എന്റെ പൊന്ന് സാറേ സത്യട്ടോ ഞാനില്ല പിന്നെ ആരാടാ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ പ്രതിയാക്കരുത് പ്ലീസ് പ്രതികാരോ നീ അന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് തലവയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് എന്നെ കാവലർത്തുന്നല്ലേ ഒരു ശത്രുവിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ഞാനിപ്പോ മാറ്റി തരാടാ റെയിൽവേ പോലീസ് അരവിന്ദൻ ആരാന്ന് എനിക്ക് ചിലരെയൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുണ്ട് പ്രതി ഇത്ര ഭയങ്കരനായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് തല്ലി പറയിപ്പിക്കണ്ട തലോടി പറയിപ്പിക്കാം അതാണ് സാർ ബുദ്ധി ആ തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത കേസിൽ ഇനി എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് അതിപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് ഭവനഭേദനമടക്കം മൊത്തം ആറെണ്ണം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഇവന്റെ പേരിൽ ചാർജ് ചെയ്തേക്ക് മിണ്ടി പോകരുത് ഓലക്ക ഗുരുട്ട് ഞാൻ സാറേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് മുണ്ട് അതഴിച്ചിട്ട് പോവാ പിന്നെന്തത്ര ലേറ്റ് ഈ സത്വത്തിന്റെ പാപിയായ അളിയന്മാരാ ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി അളിയൻസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ബെസ്റ്റ് കൂട്ടുകാരൻ ഈ സാധനത്തിന് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ജാമ്യത്തിലെടുക്കാൻ വന്നാ ഞങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കൂ അങ്ങനെ പിന്നെ കിട്ടിയാൽ ഇതിന് ജാമ്യം കിട്ടൂല അപ്പഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാറേ എന്നാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോടെ ഇവിടെ ട്രൈ ഇല്ല അല്ല ട്രൈ ട്രൈ കിട്ടൂല ഫ്രൈ ആക്കി തരാം എന്റെ റെഫറൻസ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് സൂയിസൈഡ് മേനിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മലയാളത്തിലോ എന്ത് വെട്ടിത്തര ഐഡിയ പറയണം മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ രോഗമില്ലല്ലോ ഒരു തരം പ്രത്യേക രോഗമാണത് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കാണിക്കുന്ന ഈ രോഗത്തിന് ഒരൊറ്റ മരുന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണത് മരണം അഥവാ ഡെത്ത് എടോ ഇനിയിപ്പം കളിക്കളവും കരിക്കളവും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കളിക്കാം അതെങ്ങനെ കുഞ്ഞനന്തന് ജോലി കിട്ടിയാലേ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണല്ലോ ആ പരട്ട തള്ള പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കുഞ്ഞനന്ത് മരിച്ചാലോ ജോലി കിട്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഏതായാലും പാർട്ടീഷൻ നടക്കില്ല മരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഉറപ്പ് മരിക്കുമോ മാഷെ മരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മരിപ്പിക്കും എടോ എന്റെ നിഗമനങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് വരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല ഒഴികെ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി പറ ഈ തല വെറും ഒരു അലങ്കാരം മാത്രമെന്ന ഞാൻ ധരിച്ചത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൽ കളിമണ്ണ് മാത്രമല്ല അല്പ കളിച്ചോറും ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ആർക്ക് വേണം എടാ അവൾ എന്താണ് ഭൂലോക രമ്പയാണോ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു വൈരൂപ്യം മനസ്സിലാവണേ തെറിച്ചു വീഴാൻ പോകുന്ന തുറിച്ച് രണ്ട് കണ്ണുകൾ വക്ക് മൂലയും ശരിയല്ലാത്ത വൃത്തിയട്ട കുറച്ച് പല്ലുകൾ മോന്തയിൽ അരിഷ്ടിച്ചു കഴിയുന്ന ചതഞ്ഞരഞ്ഞൊരു മൂക്ക് മൂക്കിനും കീഴ്ത്താടിക്കുമിടയിൽ ഈ വിരലിനോളം പോകുന്ന രണ്ട് ചുണ്ടുകൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കൂലേ അയ്യ വൃത്തിയട്ട സാധനം നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ലടാ ഇതേ സാധനങ്ങൾ തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ നീ അന്ന് വാഴ്ത്തി പാടിയിരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് കഴിക്കുന്നു പുളിക്കുന്നു അല്ലേ പണ്ട് നമ്മൾ മുന്തിരിത്തോപ്പ് കണ്ടില്ലേ അതേ കുറുക്കൻ നീ നിങ്ങൾ മാറിക്കേ ഞാനേ സ്കൂട്ടറായിട്ട് ടൗണ് വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം അതെ പെട്ടെന്ന് വാസോട്ടം പറഞ്ഞേപ്പിച്ച വണ്ടി അത് കൊറച്ച് വൈകിയ വാസോട്ടം പിടിച്ച് വിഴിങ്ങി കളയോ വാസോട്ടനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നീ രണ്ടാളെ കൊന്നാളാ വാസോട്ടൻ പണ്ട് ബോംബേൽ അതോ ലോകത്തിലായിരുന്നു ദേഷ്യം പിടിച്ച ഇപ്പോഴും പശക കോട്ടയ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ നിർത്ത് 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 നീ എവിടേക്കപ്പ പോണത് ടൗണിലേക്ക് എടാ എതിരെ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും വാഹനത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെന്ന് ഇടിച്ചു ചാവാനല്ലടാ നീ ഇപ്പൊ പോണത് അല്ലടാ സത്യം കേട്ടോ അല്ലടാ ബസ്സിന് കൊടുക്കാൻ കൈ കാശില്ലാത്തോണ്ടാ ഈ വൃത്തിയട്ട സാധനം തള്ളിക്കൊണ്ടു പോണത് എന്തായാലും ഇന്ന് ചാവാൻ ഉദ്ദേശമില്ല നാളെ അത് നേരിട്ട് കാണാൻ യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം ഭഗവതി ഇനി എന്തൊക്കെ പൊല്ല പണം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അമ്മ വിഷമിക്കാതിരി ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഭജനോരുന്ന ഉരുളി കമത്തുണ്ടായ മകൻ പാഴായി പോയി അല്ലേ അമ്മേ മുച്ചന്മ ശാപം ഇനിയും കോടതിയും കേസും ഒക്കെ എന്തൊരു ദൈവശിക്ഷയാ മോന് ഇത് വെറും സമൻസ് ലെറ്റർ ആ അരവിന്ദാക്ഷം പോലീസ് ദേഷ്യം തീർത്തതാ ആ നിന്റെ വിളിച്ചപ്പാടിന് അവിടെ പോയി വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ശരം വിട്ടു പോലെ പോയതാ ഇനിയിപ്പോ കുടിച്ചു വന്ന് ബഹളം വെക്കുമെന്ന എനിക്ക് പേടി
മനസ്സറിയാൻ പറ്റില്ല സ്നേഹം കൊണ്ട് ആര് തലോടിയാലും പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങും പിന്നെ മടിയിൽ കയറും മുത്തം തരും മുട്ടിയുരുമ്പും അങ്ങനെ ഇണക്കം കൊണ്ടൊരു ബഹളം തന്നെ ആവും എന്തായാലും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളൂ കോന്തുള്ളി നാർക്ക് ഒത്തിരി അനന്തരവന്മാരുള്ളതാ വല്ല മനസ്സുമാറ്റം ഉണ്ടാവുമ്പോ ഈ ഉള്ളവനെ മുൻകൂട്ടി ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്കണേ സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു പോകാനാ കാര്യമായിട്ടാണോ പറയണത് ആ കൂട്ടുകാരന്റെ അനുഭവം അതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു സംശയം കലങ്ങിയ കണ്ണും കറുത്ത മുഖവും ഈ പെണ്ണിനാണ് കോന്തുണ്ണിനായിട്ട മോളെ ഒരു കോന്തണി ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല സത്യം അല്ലെങ്കിലും സത്യത്തിന്റെ മുഖം വിരൂപമാണല്ലോ നിന്റെ അച്ഛൻ കോന്തുണ്ണി നായരുടെ മുഖം പോലെ എന്റെ പതിവ് കൊട്ട കിട്ടിയില്ലല്ലോ മതി ഇനി കൊഞ്ചണ്ട വിശ്വാസം എല്ലാത്തിനും ചെയ്യിക്കുക ഈ ശ്യാമളെ കിട്ടില്ല ബിസിനസ് സംസാരിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞു സൽക്കരിച്ചല്ലാതെ താനിന് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതും കൂടി കാലിയാക്ക് എന്നിട്ട് കാര്യം പറയാം താനെന്നെ ഫിറ്റാക്കിയ കാര്യം നടാൻ നോക്കണോ അയ്യോ ഇതൊക്കെ വാസോട്ടിന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാ എന്തിനെന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വാസോട്ടിനെ പറ്റി കൊറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ വന്നിരിക്കണേ എന്നെ കൈവടിയരുത് എന്താ തനിക്ക് വേണ്ടത് കരുണ കരുണ അതെ കഠിന ഹൃദയനാണെങ്കിലും ഈ വലിയ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഇത്തിരി കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തുറന്നു പറയും ഇത്തരത്തിൽ കരണയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കെണിഞ്ഞു പോകും ഈ കൈ കൊണ്ട് തരാമെന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കി ഞാൻ തരാം അത് പിന്നെ വാസുവട്ടൻ ഒരാളെ കൊല്ലണം അറിയാം പണ്ട് ബോംബെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ രണ്ടാളെ കൊന്ന കൊലയാളിയാണ് വാസുവട്ടൻ എന്ന് അറിയാം അത് പണ്ട് ഇപ്പൻ കൊലയൊക്കെ നിർത്തിയതാ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് പ്ലീസ് ഈ ഒരു കൊല കൂടി ഇത് അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് തൊഴിലരഹിതന ഇത്രയും സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വീകരിക്കണം എന്താ പ്രശ്നം മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് വാസോട്ടാ മൂന്നാല് തവണ ആത്മഹത്യ ശ്രമിച്ചു അതെല്ലാം സ്വയം ഭാരങ്ങളായി ഓഹോ അപ്പോ അവൻ മരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയവനാണ് അതെ ഞാൻ കൊന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ മരിക്കോ എങ്കിലും അവനെ കൊന്നേ പറ്റൂ പറയൂ ആരാണവൻ ഞാൻ തന്നെ കൈ വെടിയരുത് വാസോട്ടാ ഒരുപാട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയി എഴുന്നാൽക്ക് തന്റെ വികാരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ കൊല്ലാം താങ്ക്സ് ഓ ഇപ്പോഴാണൊന്ന് മനസ്സമാധാനായത് അധോലോക പാരമ്പര്യമുള്ളവർ പ്രതിഫലം പറ്റിയാൽ സ്വന്തം തന്തയുടെ ആയാലും തലയെടുക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ മരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് ഈ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ കാറു കൊണ്ട് ഇടിച്ചു മരിക്കണമെന്ന് അതെന്തിനാ മരണത്തിൽ ഒരു അന്തസ് ഐ മീൻ റിച്ച്നെസ് പിന്നെ മരണാനന്തരം തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഓപ്പിൽ കുടുംബത്തിന് വല്ലതും കിട്ടുമെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉപദ്രവം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ മരണമെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ സത്യമായിട്ട് നാം മരിക്കേണ്ടവനാണ് നല്ലൊരു ഹൃദയമുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് പത്ത് ദിവസം അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ തട്ടിയിരിക്കും കൃത്യമായിട്ടൊരു ദിവസം പറഞ്ഞ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് സമാധി ഒരുക്കാൻ പറ്റില്ല പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാറിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്ന കാലനെ എവിടെയും പ്രതീക്ഷിക്കാം റോഡിലാവാം കോളേജ് ജംഗ്ഷനിലാവാം ഒരു പക്ഷെ ബീച്ചിലാവാം എവിടെയും ധൈര്യമായി പോയിക്കൊള്ളൂ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ മൈവാസുട്ടാ മരിച്ചാലും ഞാൻ കടപ്പെട്ടവനായിരിക്കും പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ വീട പറയട്ടെ അച്ഛ അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചു ഹിന്ദിയിൽ അച്ഛനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ബോംബെയിൽ അതോലകത്തിലായിപ്പോയി ആ പൈക്കോ നിൽക്കോ ഉറയുന്ന വിളിക്കല്ലേ ഭഗവാൻ ആപ്ക ബലാക്കരോ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി പഴയതുപോലെ വീട്ടിലിങ്ങനെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരുന്നാൽ പറ്റില്ല റോഡിലും ബീച്ചിലും ഒക്കെ സജീവമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതെന്തിനാ മോനെ ചുമ്മാതല്ല രൂപ അയ്യായിരം എണ്ണി കൊടുത്തിരിക്കാ അയ്യായിരം രൂപയോ അതെ അമ്മേ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കൊറേ ആയില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ കിട്ടി കഷ്ടപ്പെടുത്തണം എന്റെ മോൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിയല്ലോ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദേവി കേട്ടു എന്ത് ജോലിയാ മോനെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജന്മത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജോലി പോട്ടമേ വേഗം വരണേ വാസോട്ടൻ കരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വാസോട്ടനോ അതാരാ മോനെ അത് പിന്നെ അതെ വാസോട്ടൻ അമ്മ പണ്ട് പാടാറില്ലേ 
ഊതനയെ കൊന്നനാഥ വാസുദേവ കൈതൊഴുന്നേന്ന് അതുപോലൊരു വാസോട്ടൻ പോട്ടെ എന്റെ ദേവി ഭഗവാനെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കണേ ആശ കൊടുത്താൽ ആന കൊടുക്കരുത് ഈ വാസോട്ടൻ എവിടെ പോയി അതിന് പിടിച്ചോ ഇതാര് നീയോ അല്ല ഞാൻ വാട്ട് എ പ്ലസ് സർപ്രൈസ് എനിക്കതില്ല നീ എന്താ ഇവിടെ അത് റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ സെൻസസ് എടുക്കാൻ അറിയതാ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഒരു തൊഴിലേ ജീവിക്കണ്ടേ അല്ല നീ എന്താ ഭീമൻ സ്കോളേന്റെ മുന്നില് ഇനി വല്ല വണ്ടി കച്ചവടത്തിന് ഞാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് അല്ല അത് പിന്നെ വണ്ടി കച്ചവടം അല്ല ഈ പിന്നെ തെണ്ടി കച്ചവടത്തിനാണോടാ തെണ്ടി വാസോട്ടിനെ കാണാൻ വന്നതാ എട ഞാനും വാസോട്ടിനെ തേടി എടുക്കല്ലേ നീ എന്തിനാ വാസോട്ടിനെ തേടുന്നേ അല്ല അത് പിന്നെ നിന്നെ കാണാതായപ്പോ ഞാൻ വാസോട്ടിനെ തടാന്ന് വെച്ചു വാസോട്ടിനെ തേടി കഴിഞ്ഞാലല്ലേ പിന്നെ നിന്നെ തടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മതി 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 ഉരുളണ്ട എന്തോ ഒരു കള്ളം നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എട ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ മാറി അതിന്റെ നമുക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോഡിൽ നിന്ന് വിശാലായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം നീ പൊക്കോ എന്തിനാ റോഡിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാ തൊഴിൽ മന്ത്രി ദാ ആ റോഡിലൂടെ ഇപ്പൊ പോകും കൈ നീട്ടിയാൽ ഒരു തൊഴിൽ തരാമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കൂട്ടുകാരന് വേണോ വേണേ വാടാ വാസുട്ടിന് ഇപ്പൊ അന്വേഷിക്കണ്ടാവും നല്ല ഭ്രാന്തൻ ദിവസവും ജോലി അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടോ മോനെ ഇന്നും ഫെയിലിയർ ഇനി പത്തിൽ ഏഴ് ദിവസം മാത്രം ഏഴ് ദിവസോ അതെ ഏഴ് ദിവസം എന്ന് വെച്ചാ അത് പിന്നെ വാവിന്റെ കാര്യാണോ കുഞ്ഞാനിതൻ പറയുന്നത് കർക്കണ ഏഴ് ദിവസം ഉള്ളു അതെ അതെ ആ വാവിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഇനി ഏഴ് ദിവസം മാത്രം വാവു നാളുകളിൽ മരിച്ചു പോയവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം ഇലയിൽ എള്ളും ചോറൂരിലെയും വച്ച് കറുകപ്പുൽ മോതിരവും അണിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം അങ്ങേ ലോകത്തേക്ക് നോക്കി കൈകൊട്ടി വിളിക്കണം പിതിർക്കളെ ആകാശ ചെരുവിൽ നിന്നും പിതിർക്കളായി ബലിക്കാക്കകൾ പറന്നു വരും അതൊരു കൊച്ചു കാക്കയായി ഞാനും ഉണ്ടാകും എനിക്കും വലിച്ചൂറ് തരില്ലേ തരും വലിയൊരു ഉരുള തരും താങ്ക്സ് ആക്രാന്തം വേണ്ട മെല്ലെ മെല്ലെ നീ എന്താ ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കണ്ണടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം പുറത്ത് പറയരുതെന്നാ ഇയാൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇനി ഒരു ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് ഇട നൽകാതെ നിന്റെ അച്ഛൻ കോന്തുണ്ടു നായരെ അടുത്ത അറ്റാക്കിലെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് എടുത്തേക്കണേ ദേവി എന്ന് ചൂടായിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇനിയുള്ള കാലം പ്രാക്ടിക്കലായി പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ ഗുണമുള്ളൂ നിന്റെ അച്ഛൻ ഒന്ന് ചത്തു കിട്ടാതെ നമ്മൾ ഒന്നിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ചളവാക്കല്ല അന്തസ്സായിട്ട് കഴിയും ഹലോ പ്രേമിക്ക അല്ല ഐസ്ക്രീം കഴിക്ക കഴിച്ചോളൂ കഴിച്ചോളൂ എന്താ ആഘോഷം പിറന്നാളാ ആരുടെ എന്റെ ഉദരം വഴിയാണ് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പ വഴിയെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ ബോധ്യായത് നീ പഠിച്ച കാമുകനാ തിരിച്ചോളൂ ശരിക്കും തിരിച്ചോളൂ ആമാശയത്തി കയറി വെടി വെക്കല്ലേ എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടുകാരാ പേഴ്സായിട്ട് കാച്ചിണ്ടല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണേ അല്ല രണ്ടാമത്തെ നന്നായി എന്തായാലും ഈ ആഘോഷം എന്റെ കൈക്കൂടെ ബില്ലിങ് തന്നെ എപ്പോഴും പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് എന്റെ ഒരു പാവന സ്മരണയ്ക്ക് ആവും കാലം ചെയ്ത ചാവും കാലം കാണും അയ്യോ സംസാരിച്ചു നിൽക്കാൻ സമയമില്ല ഞാൻ ആ റോഡി കിടപ്പണ്ട എന്ത് അത് നിക്കണ്ടാവും കാലന് പോലും താല്പര്യമില്ലാത്ത കേസല്ലേ കാലനുമായൊരു ധാരണയിലെത്തി താമസിയാതെ തന്നെ ചത്തു തരാം ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കുക വലിയ പ്രായമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ ആരോഗ്യത്തിനും വലിയ കുഴപ്പമില്ല വല്ല നാട്ടുവൈദ്യന്മാരെ ഒന്ന് കാണിച്ചുകൂടെ ഒരുവിധം വട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ ചികിത്സിച്ചാൽ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പരിഹസിക്കരുത് പ്ലീസ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ എന്റെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് തന്നെ കാവൽ നിർത്താൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള ഫീലിംഗ്സ് എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്റെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് കാവൽ നിൽക്കാൻ ഒത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കള്ളന്റെ ബോഡിക്ക് ഞാൻ കാവൽ നിന്നല്ലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് റെയിൽവേ പോലീസിനോട് കളിച്ചാലുള്ള അനുഭവം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ആറ് കേസുകൾ ഈ തലയിലോട്ട് വച്ചു തന്നതിൽ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സുഖം അത് പ്രതികാര രൂപത്തിൽ തിരിച്ചു തന്ന പോരെ പ്രതികരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തവന് ഇനി എന്ത് പ്രതികാരാണോ പാപ്പരത്തം സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നു ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോലീസുകാരനോട് പോലും പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്കിപ്പോ ബോധ്യായി നല
പക്ഷെ മരിച്ചാലോ തീരെ പറ്റില്ല പ്രേതത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇല്ല എങ്കിൽ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയുന്നു പ്രതികാര ദാഹവുമായി പ്രതികരിക്കാൻ എന്റെ പ്രേതാത്മാവ് തന്നെ തേടി വരും ഉടൻ പ്രതീക്ഷിപ്പിൻ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ എന്താണോ വല്ലവന്റെ മനയോറിന് മോഷിച്ചിട്ട് തല്ലു കിട്ടിയത് എനിക്ക് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു വാസേന്തിന് ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്നു ഇന്റർവ്യൂനുള്ള കാർഡ് എന്താ കോയൻ കോ കമ്പനിയിൽ കുഞ്ഞനന്ദന ഇന്റർവ്യൂന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ കണ്ണ പിടിക്കരുത് ഒന്ന് വായിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച ഇന്റർവ്യൂന് ചെല്ലണം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ടൈം കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക എന്റെ ദേവി കാലത്തെ തപാലിൽ തന്നെ കത്ത് കണ്ടപ്പോ അതുമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇന്നിനി ഈ പഞ്ചായത്തുകാർക്കും കത്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ വാന്ന് ഇനി പ്രശ്നമില്ല മാഷെ ജോലി കിട്ടിയ സ്വത്ത് ഭാഗം നടക്കുമല്ലോ എടോ ചെകുത്താനും ചില നേരം ദൈവം ആകുന്നു ഒരു ദൈവം തന്നെയും ഓ ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലെന്നേ ഈ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഫോർമാലിറ്റിയാ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ മോളിലുള്ള ആൾ കരിയണം മോളിലുള്ള ആളോട് ഈ അമ്മ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് മോനെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ച ആളല്ല അതിന്റെയൊക്കെ മോളിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ശുപാർശകളല്ലാതെ ദൈവങ്ങളുടെ ദയാർജി അവര് സ്വീകരിക്കാറില്ല ഈ കോയൻകെ കമ്പനി ഇന്റർവ്യൂ വിളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടിയ മതിയ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചടച്ചുകൾക്ക് നേരം കൊണ്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കൂടെ എനിക്ക് വേഷം കെട്ടി പോയതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല മാത്രമല്ല പത്തു ദിവസത്തിന് ഇനി മൂന്ന് ദിവസം ബാക്കിയുള്ളൂ മൂന്ന് ദിവസവും അത് പിന്നെ അതെ മാസം തികാൻ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം എന്താ മാസം തികാൻ താൻ എന്താ പ്രസവിക്കാൻ പോവാ എടോ ഇനി മാസം തികാൻ ആറ് ദിവസം ഉണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എന്താ വിഴിഞ്ഞു അല്ല ആറിന്റെ പകുതിയാണല്ലോ മൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്നും ടോട്ടൽ ആറ് അത് നേരാ അതിനേക്കാൾ വേണ്ടെന്ന് വേണം മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മൂന്നി മൂന്നി ആകി എടോ ഈ പന്താറക്കാലിന് ജോലി കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഗുണമുള്ളൂ എങ്ങനെങ്കിലും ഇതിന് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയക്കണം അതെങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം തൽക്കാലം നമുക്ക് സ്പോൺസർമാരാണ് പോകാനുള്ള ഉടുപ്പും ഷൂസും പാന്റും അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കാശും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പങ്കിട്ട് കൊടുക്കാ പണത്തെ കുറിച്ചൊന്നും താനിപ്പോ പേടിക്കണ്ട പോകാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഞങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കും അത് വേണോ അത് വേണേ അത് ഞങ്ങൾ അളിയന്മാരുടെ ഒരു അവകാശമാണ് മുടക്കം പറയരുത് മോനെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ 